ASEAN menzahirkan takziah kepada Nepal dan waris keluarga mangsa yang terkorban akibat tragedi gempa bumi di Kathmandu. Ia juga ditujukan kepada India dan Bangladesh yang turut terjejas. Dan menteri-menteri luar ASEAN yang bermuasyuarat sempena hari pertama sidang kemuncak ASEAN ke-26 melahirkan kesedihan dengan kejadian yang menimpa tiga negara itu khususnya kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. Laporan lanjut bersama Ivan Toh. Silakan Ivan. Ivan. Lokman Hanim Pasinya ASEAN berkongsi kesedihan yang sama. Menteri-menteri luar ASEAN telah pun melahirkan komitmen yang bersepadu untuk menghulurkan bantuan yang diperlukan dan menyertai misi kemanusiaan antarabangsa di Nepal, Bangladesh dan India. We wish to convey our deepest condolences to the governments and peoples of Nepal, India and Bangladesh as well as to the families affected by the earthquake. We are saddened by the loss of uh, lives and damages to properties and infrastructure as well as uh, historical heritage sites in the capital of Kathmandu and the surrounding areas. The ASEAN Foreign Ministers express our solidarity at this trying time and we stand ready to extend our assistance and join international efforts in assisting the governments and the peoples of Nepal, India and Bangladesh. Ya, dalam pada itu, Datuk Sri Anif Ahman juga mengesahkan bahawa dua rakyat Malaysia yang turut berada di Nepal ketika ini masih gagal dikesan dan nasib mereka juga belum diketahui. Uh, identiti dua adik-beradik perempuan itu bagaimanapun tidak dimaklumkan. The mission is doing everything possible and not only for these two. It is, we are not saying something happened to them but they have yet to report to the mission. So we're making every effort trying to contact them. And, and uh, also there are a couple of those people that are there Baik, kita berbalik kepada sidang kemuncak ASEAN ke-26. Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN AMM sebulat suara telah pun memutuskan bahawa Malaysia selaku pengurusi ASEAN diberi tanggungjawab untuk menyampaikan mesej dan juga pendirian negara anggota kepada China khususnya dalam isu tuntutan bertindih wilayah maritim di Laut China Selatan. Dan menurut Datuk Seri Anifah Aman, pendirian ASEAN itu akan disampaikan dalam pertemuan Malaysia-China uh, bulan depan dan juga Mei nanti, uh, Jun nanti sebenarnya. We are in exploring every avenues to find a solution that will benefit all parties, be it uh, China or ASEAN member states. And you also realise that the uh, the South China Sea is, uh, you know, one of the busiest shipping lanes between uh, the West and the East on on trades. So everybody realises the importance of keeping or making this area stable and peaceful. Dan ditanya sama ada Malaysia akan meminta China untuk menghentikan usaha penambakan di kawasan pairan Laut China Selatan, Datuk Seri Anifah Ahmad menegaskan Malaysia akan mengelak sebarang pendekatan berbentuk konfrontasi dalam proses rundingan itu. China is a very uh, strategic partnership for ASEAN and a very important to ASEAN. And we also believe that ASEAN is very important to China. So there is no need for any confrontational you know, um, efforts or confrontational uh, situations whereby it will not bring any benefits to, to any countries. Ya, tambah beliau lagi ASEAN amat menghargai keterbukaan China untuk meneruskan proses rundingan dalam isu tuntutan wilayah maritim itu membabitkan Brunei, Filipina, Malaysia dan Vietnam selain Taiwan. Beliau bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan bersyarat Menteri-Menteri Luar ASEAN AMM yang berlangsung pada hari pertama sidang kemuncak ASEAN ke-26 ini. Dan menyentuh isu itu juga Filipina kekal dengan pendirian berkaitan status wilayah Laut China Selatan mengulangi amarannya sebelum ini penambakan besar-besaran oleh negara China baginya memberi implikasi yang negatif selain jelas melanggar kedaulatan negara serantau. Dan kerana itu Manila menerusi Menteri Luarnya Albert F. Del Rosario menggesa ASEAN untuk bertindak tegas dengan tidak membiarkan China terus mencabuli seterusnya yang menggagalkan usaha memuntamatkan dokumen dan kod tata laku ataupun COC bagi menyelesaikan pertikaian enam negara berkenaan. 
dalam mempromosikan pemusatan ASEAN Filipina menyokong penuh kerjasama ASEAN-China namun pada masa yang sama mahu ASEAN menilai semula tindakan China memperkenalkan inisiatif Tahun ASEAN China 2015. Ya, nada sama disuarakan Indonesia dan juga Thailand. Nah, Indonesia juga mengekalkan pendirian yang sama. Mahu kestabilan dan keamanan di rantau ASEAN dikekalkan. Dan menurut Menteri Luarnya, Retno LD Masudi, perkara berkenaan telah pun dibincangkan dengan China sebelum ini. Dan bagi menunjukkan ketegasan ASEAN adalah penting untuk Thailand pula selaku uh, koordinator ASEAN China memulakan rundingan berhubung kod tata laku COC dengan segera. Dan mengulas selanjut perkara itu, timbalan Perdana Menteri Thailand yang juga Menteri Luar General Tanah Sat Parti Man Pragong mengesahkan satu pertemuan dengan China juga akan diadakan berhubung perkara itu yang akan diadakan pada bulan depan. Baiklah saudara, uh, musyarat Menteri Ekonomi ASEAN AEM bersama Pesuruh Jaya Perdagangan Kesatuan Eropah EU yang uh, memasuki edisi ke-13 juga berlangsung pagi tadi merumuskan pelbagai agenda antaranya perkara yang penting untuk menilai semula hala tuju dan juga masa depan kedua-dua rantau ataupun pasaran ASEAN dan juga EU dalam konteks ini senada untuk mengambil pendekatan yang realistik, uh, pragmatik dan juga secara berperingkat untuk mengukuhkan kerjasama serta meneroka per, uh, kemungkinan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara kedua-dua rantau selepas komuniti ekonomi ASEAN AEC ditubuhkan menjelang akhir tahun nanti. Dan ke arah itu proses kajian bidang kerjasama akan dijalankan oleh pegawai-pegawai kanan ASEAN dan EU uh, yang akan bermula pada akhir tahun nanti. Kajian bidang kerjasama bertujuan memperhalusi pelbagai aspek ekonomi dan politik kedua-dua rantau selain memberi gambaran yang lebih jelas mengenai kekangan yang perlu ditangani serta cadangan tempoh masa yang lebih realistik untuk memutamatkan rundingan FTA. It's been a busy year, I mean the last couple of years, last year and this year and uh, insyaAllah yeah, by beginning of next year. After having um, completed the stock taking, we'll be in a position to make a, a thorough assessment of the way forward. The EU is committed to have a, a region-to-region -region, uh, free trade uh, agreement, uh, but it is important that we get it right, and that's why we, we proposed this uh, roadmap, so to say, to have a stock taking event by the end of the year. We will take stock where is the, the integration process here, where are we with our different bilateral FTAs, and uh, what are the, the, the difficulties, the issues, uh, where would be the added value. So to sort of analyze this and to take, have a good view, where are we, where do we stand, and bring this to, to ministers in the ASEAN, Sementara itu, Menteri-Menteri ASEAN turut mengalu-alukan pengumuman EU tentang bantuan tambahan bernilai 100 juta euro untuk tempoh 7 tahun akan datang. Dan ini termasuk 86 juta euro untuk rangkaian kemampanan integrasi ekonomi dan perdagangan serantau. EU kekau sebagai sumber pelaburan terbesar di rantau ASEAN dengan kemasukan pelaburan langsung asing bernilai 2 29.1 bilion dolar pada 2014, peningkatan 30.5% berbanding tahun sebelumnya. Sekaligus menjadi rakan dagang kedua terbesar bagi ASEAN dengan jumlah keseluruhan dagangan berkembang kepada 246.2 bilion dolar pada 2013, mewakili 9.8% jumlah dagangan ASEAN. Baik, masa depan ASEAN mampu dipertahankan sekiranya setiap negara anggota menumpukan pembangunan generasi muda menjadi pemimpin berwawasan. Titah Sultan Perak Sultan Nazri Shah, kebanyakan generasi muda dalam kalangan negara ASEAN hari ini dilahirkan menerusi perubahan besar dan juga drastik dengan pelbagai latar belakang di negara masing-masing. Dan justru mereka perlu dikenal pasti pemimpin rantau ini dengan budaya yang sama seperti pemimpin terdahulu. It is imperative, therefore, that this generation and every successive one in every field of endeavor, from politics to business and society, be birthed, mentored, and empowered 
with a true ASEAN spirit. Setiap kerajaan titah baginda bertanggungjawab menerapkan konsep saling mempercayai, hormat menghormati dan saling bekerjasama dalam kalangan generasi muda kini sekaligus memastikan kesinambungan kepimpinan yang baik seperti kepimpinan yang terdahulu. Dan baginda bertitah pada forum kepimpinan ASEAN ke-12 sempena sidang kemuncak ASEAN ke-26 yang turut diadakan di KLCC ini. Pada majlis sama, baginda turut berkenan menerima anugerah kejayaan sepanjang hayat ASEAN yang disambungkan. Sampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Strategi dan Kepemimpinan ASEAN asli Tan Sri Michael Yeo. Terus hadir dan menyampaikan ucapan Perdana Menteri Kemboja Hun Sen, Presiden Myanmar U Tien Sen dan juga Perdana Menteri Laos Tong Sing Tam Mawong. Baik, saudara kini ke semua sembilan pemimpin ASEAN telah pun tiba untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN yang memasuki edisi ke-26 yang diadakan di Kuala Lumpur kali ini dengan yang terakhir tiba petang tadi, delegasi dari Thailand. Dan uh, Malaysia selaku tuan rumah mengalu-alukan kehadiran ke semua rakan serantau pada sidang kemuncak bersejarah ini. Uh, tiga ketua negara uh, mendahului senarai ketibaan sejak uh, Jumaat iaitu Perdana Menteri Kemboja dan juga Singapura serta Sultan Brunei Sultan Hassanah Bukia. Manakala delegasi Myanmar tiba tengah hari tadi bersama presidennya U Tien Sen dan isteri Dao Kin Win di lapangan terbang terbang Kuala Lumpur KLIA disambut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Shabri Cik. Ini diikuti Perdana Menteri Laos Tom Sing Tam Mawong yang tiba 20 minit kemudian disambut timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk M. Sarvanan. Delegasi Filipina yang diketuai Benigno Aquino pula tiba kira-kira jam 3.40 petang disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Datuk Paul Law. Sementara 8 delegasi Vietnam tiba pada pukul 5 petang bersama Perdana Menteri U Yen Tan Dun disambut oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri. Ini diikuti Indonesia ketibaan Presidennya Joko Widodo 20 minit berselang disambut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi. Dan seperti yang dimaklumkan tadi, yang terakhir tiba Perdana Menteri Thailand, General Prayut Chan Ocha bersama sembilan delegasi, kira-kira pukul 6 petang tadi juga disambut oleh Datuk Abdul Aziz Kaprawi. Baik, kesemua pemimpin-pemimpin yang tiba ini uh, dan juga delegasi serta perwakilan ASEAN akan diraihkan dalam majlis makan malam gala yang akan bermula kira-kira pada pukul 8.30 malam nanti. Kami bawakan sedikit gambaran awal uh, pada majlis itu. Kalau kita boleh saksikan visualnya, majlis malam Gala ini uh, diadakan mengikut tradisi bagi mengalu-alukan semua delegasi negara anggota sempena dengan sidang kemuncak ASEAN yang ketika ini masih lagi menantikan kehadiran pemimpin-pemimpin yang akan diraihkan uh, berserta dengan delegasi mereka. Dan uh, majlis ini akan dihoskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tor Razak bersama dengan isteri Datin Seri Rosma Mansor. Apa yang menarik mungkin juga saya boleh kongsikan persembahan yang akan mengiringi majlis ini nanti mendapat uh, idea yang dicetuskan sendiri oleh Perdana Menteri yang mahu elemen kemalaysiaan uh, diperkukuhkan uh, dan juga diterjemahkan sesuai dengan uh, status Malaysia sebagai tuan uh, rumah sidang kemuncak ASEAN ke-26 ini dan juga kepengerusian uh, ASEAN 2015 uh, dan yang lebih penting pastinya untuk menunjukkan lagi semangat ASEAN. Uh, baik saudara sekian uh, laporan bagi hari pertama sidang kemuncak ASEAN ke-26 di KLCC ini. Sedikit nama Lokman anda sebelum saya kembalikan bersama Lokman dan juga Hanim TV1 akan siarkan upacara pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-26 ini jam 9 pagi esok dan pastinya akan disesuli oleh laporan menyeluruh perjalanan agenda pada hari kedua esok. Baik, saya Ivan Tung menutup tirai laporan malam ini. Kita kembali ke Studio 3 bersama Lokman dan juga Hanim di Angkasa Puri. Silakan.